അച്ഛാ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവരെത്തുമെന്ന് വരട്ടെ അവർ നമ്മുടെ ആദിത്യ മര്യാദയിൽ അത്ഭുതപ്പെടണം അവരവരുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് പാടി പുകഴ്ത്തണം മനസ്സിലായോ നരസിംഹ അതിഥികളുടെ തൃപ്തിയാണ് അന്നപൂർണേശ്വരിയുടെ അനുഗ്രഹം അത് മറക്കണ്ട ഞാൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങ പൂജ മുടക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ ഇവിടെ നിന്നാണ് രാവണപുരം തുടങ്ങുന്നത് ഏകദേശം അയ്യായിരം ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ഈ രാവണപുരം ബ്യൂട്ടിഫുൾ വില്ലേജ് നോ സാർ ഫൂൾസ് വില്ലേജ് വിട്ടികളായതുകൊണ്ടല്ലേ സാറിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിക്ക് രണ്ടായിരം ഏക്കർ സ്ഥലം ഇവര് തീറെഴുതി തരാന്ന് പറഞ്ഞത് പത്തടി താഴ്ത്തിയാല് ഇവിടെ മുഴുവൻ പാറയാണെന്നാണ് ഈ മണ്ടന്മാരുടെ വിചാരം പാറയല്ല ഗ്രാനൈറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കല്ലേ അറിയും പിന്നെ ബാക്കി മൂവായിരം ഏക്കർ അത് ഈ കിഴക്കേ കോട്ടയിൽ നരസിംഹനെ വളച്ച് ഞാൻ പുഷ്പം പോലെ മേടിച്ചു തരും പോരെ അയാളാണല്ലോ ഈ മണ്ടന്മാരുടെ മരമണ്ടൻ രാജാവ് ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഈ പറഞ്ഞ നരസിംഹന്റെ പേരിൽ നൂറിലേറെ ക്രിമിനൽ കേസുകളുണ്ട് പോലീസും നിയമം അയാളെ ഭയപ്പെടുന്നു ഒന്ന് പോവാൻ പറയേ ഞാനേ ബോംബെ വെറുപ്പിച്ചിരുന്ന എത്ര കൊലകൊമ്പന്മാരെ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണെന്നറിയോ പിന്നെയാണ് ഈ പട്ടിക്കാട്ടിലെ നരച്ചും അത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നോ ഓ സുഖമായിരുന്നു മഹേഷ് ശർമ്മ ഞാൻ നരസിംഹൻ ഇത് എന്റെ ഭാര്യ രാജലക്ഷ്മി ഓ ഇത് മൂത്ത മകൻ സൂര്യസിംഹൻ അത് രണ്ടാമത്തെ മകൻ ചന്ദ്രസിംഹൻ ഇലയത് മോള പൂനയിൽ പഠിക്കും അല്ല ഈ നാട്ടില് സ്കൂളൊന്നുമില്ലേ ഈ പാവങ്ങളുടെ പേരിലാണോ നൂറിലേറെ ക്രിമിനൽ കേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് മീശയും താടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ മരമണ്ടന്മാരാണെന്ന് എന്താ പറഞ്ഞേ ഒന്നുമില്ല എന്റെ സാറേ നിങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഗുണ്ടകളാണ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി ഉടനെ വെട്ടിക്കളയും കുത്തിക്കളയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇയാൾ വെറുതെ പേടിപ്പിച്ചിരുന്നു മുത്തു നോക്കി കണ്ടൊക്കെ ചെയ്തൂടെ അന്നപൂർണേശ്വരി തൊഴുത് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചോളൂ ഇവിടെ നേർച്ചയിടേണ്ടി വരുമോ ഇതെന്താ വീടിനകത്ത് പശു തൊഴുത്ത് ഗോക്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ പോലെയാ ഓ ഗോപരിചരണം ഇവിടുത്തെ ആചാരമാണ് ഓ പക്ഷെ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എവര് തുണി കൊടുക്കും കന്നുകാലികൾ തുണി കൊടുക്കൂല ഹലോ എന്തോന്ന് എവരോട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എ ബി സി ഡി അറിഞ്ഞു കൊടുത്ത ടീമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അതായത് ബോംബേലൊക്കെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരുപാട് ഗുണ്ടകളുണ്ട് അവരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ അഞ്ച് ശതമാനം കമ്മീഷനാണ് കൊടുക്കാറ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം മര്യാദയ്ക്ക് സഹകരിച്ച പത്ത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ എന്തു പറയുന്നു ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് വന്നതല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാവാം ബിസിനസ് ഇവിടെ നോൺ ഒന്നും ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫാമിലിയാ എന്തോന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ ഒരു പശുവിനെ തലക്കടിച്ചു ഒന്ന് കറി വെച്ചൂടെ
കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഞാൻ വരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആക്കുന്നു ഇനി ടൗല് പ്രത്യേകം പറ അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലടാ ഓക്കെ ഓക്കെ വയസ്സാങ്കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് സൂക്കിയാണ് കള്ളേ കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കണല്ലേ ഇല്ല അകത്തെ സെറ്റപ്പ് പോലെ വേറെ വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടോ കൊച്ച് കള്ളം ഒന്നും വിടാതെ നടക്കണേ സൽക്കാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്ന മര്യാദ പാലിക്കുന്നവര് പക്ഷെ എല്ലാറ്റിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട് അകത്തിട്ട് കൊല്ലേണ്ടതായിരുന്നു അന്നപൂർണേശ്വരി കുടികൊള്ളുന്ന തറവാടേത് അവിടെ രക്തം വീണ അന്നപൂർണേശ്വരി രുദ്രകാളിയായി പാവം മാറും അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രസിംഹ ഞങ്ങളിവിടെ സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടൂടെ നിനക്ക് അവനെ തൂക്കിയെടുത്ത അപ്പുറത്തെ ബലിക്കല്ലി കിടത്തി വെട്ടി നുറുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അൽവയും തൈര് സാധവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു വണ്ടി കയറിയട്ടെ ഈ മണ്ണിൽ പത്തടി കുഴിച്ച ഗ്രാനൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നറിയാത്ത മണ്ടന്മാരൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ പാവങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടുമല്ലോ എന്നോർത്താ ഞാനിതിന് കൂട്ടുതന്നത് ചെല്ലേ 